Ay update muna tayo sa unang laban ng Gilas Pilipinas, laban nila ang Dominican Republic. Nandito na sila sa Pilipinas at talagang mainit ang pagtanggap ng mga Pilipino sa Dominican Republic, lalo na kay Carl Anthony Towns, ang kanilang bituin na player. Hindi natin dapat kalimutan na si Carl Anthony Towns ang inaasahang kalaban ng Dominican Republic laban sa Gilas Pilipinas. Kaya naghahanda talaga ang Gilas Pilipinas para sa laban na ito laban sa Dominican Republic at kay Carl Anthony Towns. Hindi pinaglaro ni Coach Chot Reyes si Jordan Clarkson laban sa Mexico. Mas pinili ng SBP na ipahinga na lamang si Jordan Clarkson dahil nalalapit na ang World Cup. Nakatutok na tayo sa nalalapit na torneo, kaya't mahalagang mapahinga muna si Jordan Clarkson sa ngayon. Isinama na si Jordan Clarkson upang mapahinga at maiwasan ang posibleng injury. Sis Alicia sa unang laro ng Gilas Pilipinas laban sa Dominican Republic. Mahalaga ang kondisyon ni Jordan Clarkson. May update tayo sa kasalukuyang laban ng Gilas Pilipinas laban sa Mexico. Walang mapapanood na video dahil eksklusibong laro ito at tanging tune-up game lang ang nangyayari. Base sa mga katotohanan, sa report ni Smart Gilas Pilipinas, sobrang dikit ang naging laban ng Gilas Pilipinas laban sa Mexico. Kahit walang Jordan Clarkson, nakikipagsabayan ng Gilas Pilipinas sa rank 31 na piba ranking ng Mexico. Walang duda talaga na kayang kaya ng Gilas Pilipinas na makasabay sa laban kontra sa Mexico. Makikita natin na talagang dikit na dikit ang laban at matapos nga ang first quarter na may score na 27 hanggang 31. Ala, fake nga ang balita. Hindi naglaro si Jordi Rabina at hindi rin nakasama si Bobby Ray Parks sa laban sa Mexico. Hanggang sa pagpasok ng second quarter, walang nangyaring pagbabago. Tapat na lumalaban ang Gilas Pilipinas dito sa Mexico at nadaragdagan pa ang lamang ng ilang puntos. Maganda ang ipinapakita ng Gilas Pilipinas at maganda rin ang samahan ng kanilang kuponan. Hindi mahirap para sa Gilas Pilipinas na talunin ang Mexico. Ang laban sa second quarter ay natapos na at nagtapos ito sa score na 51 hanggang 51. Nakasungkit ng pinakamaraming puntos si CRR Pugoy na may 9th puntos, samantalang 8 puntos naman kay Jamie Malonzo. Kai Soto, may 8th puntos, Chris Newsom, may 6th puntos, Scotty Thompson, may 6th puntos, Jadmar Pajardo, may 4th puntos, Kipo Yabina, may 3rd puntos, Dwight Ramos, may 3rd puntos, Japet Aguilar, may 3rd puntos, AJ Edu, may 1st punto. Si Sirens Abando ay patuloy pa rin walang score. Sa pagpasok ng ikalabing dalawang quarter, mas tumitindi ang labanan ng Gilas Pilipinas laban sa Mexico. Talagang dikit na dikit sila. Pasensya na po at walang talagang makita kahit isang dayuhan. Nagbabantay lang po tayo sa laban sa pamamagitan ng mga video. Natapos na po ang ikatlong quarter at lamang ng anim ang Mexico sa score na anim na put tatlo hanggang anim na put siyam kaya't umusad na nga ang mga guerreros. Sa pagpasok ng ikaapat na quarter, Malakas ang laban ng Gilas Pilipinas laban sa Mexico at mukhang may pag-asa pa silang manalo. Subalit, sa paglapit ng isang minutong marka, biglang bumulusok ang Mexico at talo na nga ang Gilas Pilipinas sa score na 77 hanggang 84. Lubos na makabuluhang impluensya ni Jordan Clarkson sa Gilas Pilipinas. Hindi may kakaila ang malaking tulong na ibinahagi niya sa koponan.